Приветствую вас, интернациональная аудитория, мастера и подписчики. Сегодня тема пойдет о старинных домах, которые построены на острове Икария. Ты ощущаешь себя в средневековье среди таких построек, среди таких кладок. Речь пойдет о кладках на глину, на землю, на известковый раствор. Когда-нибудь мы затронем эту тему поглубже и покажем, как делать тот или иной раствор или класть. Когда заказчикам где-то предлагает что-то сделать такого, всех сомнения подбирает. А в чем сомнение ваше? Ведь на самом деле эти дома, которые построены на глину, они стоят и 100, и 200, и 300, и 500 лет, когда... Вы тратите свои деньги на какие-нибудь химические материалы, которые выделяют вредные вещества. Дом вот отсюда даже видно невооруженным глазом, что стены сложены на сухую. Крыша обрушилась, а стены стоят. Такая как бы пластушка здесь. Наверное, местный такой камень, как вот видите, пластушки. Вот разные камни такие. Я не думаю, что обрабатывался камень здесь. Это все кладется без обработки. Самое главное, чтобы в нем было лицо. Все остальное закладывается, вот смотрите, вот такими камушками, как вот здесь. Заложили, заложили. Даже если есть там выпухлость, как бы, ее раз нашли определенные камушки и заложили, заложили. Это требует, требует определенного мастерства. Но это реально. А как же углы? Они тоже не обрабатываются? Конечно нет. Вот смотрите камень. Наш нашел мастер такой камень. Он даже не стал срезать. Ну то есть сбивать молотком. То есть он положил вот камушек, сделал платформу, выровнял. И сверху поставил следующий камушек. И возможно вот здесь был тоже камушек. Был камушек и все. И это прекрасно стоит. То есть, э Здесь нужно приспособиться, делать камни, строить камни без обработки. Немножко где-то там обработал и все, и погнал. И оно очень долгое время стоит. Крыша, она идет скатная, там внутри идут перекладины, там доски, там за счет глины, за счет того угла, чтобы не ползала. Она не будет ползать, она под своим весом, пока не перегниют те бревна, которые держат. Вот. А вы знаете, что дерево очень долго держит, если оно сухое. Что касается кладки, она тоже да, она на глине, вот если посмотреть, там видите, глина, везде, везде глина. Ну он вообще в хорошем состоянии, ни трещинки, ничего нету, да, не покосился нигде. Ну это возможно, возможно даже домик, потому что там хорошая дверь, здесь вот вытяжка. Ну, да, люди живут в таких домах, по крайней мере, может не в этом, но там мы точно видели, что люди в таких домах живут на Икаре. Жилые дома. А это уже другая кладка, да? Она уже замазана, так сказать, раствором. То есть сделана расшивка на ней. А кладочка, возможно, та же самая, поэтому смотрится как другая кладка. В камне можно по-разному работать. Камень, он не имеет аналогов, то есть он, он самый древний. Ну, вот мы знаем, что самая древняя профессия – это ну, земледелие. Если взять камень, это самый древний материал которому нет аналогов, его можно делать все, хоть как. Его можно по-разному преподносить заказчику. Кладка, кладки, рознь. Заказчик должен знать, какую кладочку он хочет. Если он приблизительно сказал, вот я хочу вот такую кладку, чтобы вот так было. Именно вот такая кладка, как здесь. То есть она будет стоить 35 евро за квадратный метр. Односторонняя, двухсторонняя она будет дороже. Остров Икария, каменная церковь. Вот если вы посмотрите на вот этот камушек, такой большой, длинный, и с этой стороны практически нет угла, который бы стоял. Вот если вот так, так можно подумать. Но на самом деле там может в середине, в середине, вот он ровный, а идет такая выпух, выпухлость, где он мощно стоит и не выпадает. Арочка, арочка, сейчас посмотрим арочку. Ну, все симпатично. Арочка. И домик. Есть разные каменные дома, но 
Дом дому рознь. Можно дом построить с обработанного камня, а можно с необработанного камня. И замазать его, затереть, и он так же само будет смотреться. Есть люди, которые вообще не понимают. Им все равно, как там обработанный камень, необработанный камень. Потратилось на это время, не потратилось. Им лишь бы было это с камня. Ровные стены, но кривые камни. Ты не увидишь эти кривые камни, когда это стена. И только специалист может разобраться, как, с какого камня сделан дом, какая структура в нем. И вот если мы посмотрим все старинные дома, которые мы сняли на острове Корея, Кладка невнятная, непонятная, с мелких камушков, мелкие ставочки какие-то, керамика, то есть сделаны особо по-своему. Это красиво, потому что каждый камушек может быть неровный, он может быть маленький, но он положен ровно по той структуре, которую выводит сам дом. В таких каменных домах очень хорошо жить. Это экологически чистые дома. Дом сделан из природных материалов, с материалов, которые собраны во дворе. И когда состоятельные люди, которые хотят что-то строить, им в основном сразу навязывают растворы, цемент, шпаклевки разные, химические добавки, чтобы не было сырости. Да не надо всего этого. Это все создает вашу сырость. Вот эти все шпаклевочки, всякие цементные растворы и все остальное. Сырость убирается за счет природных материалов, за счет дома, который дышит. Какая влага, если у вас стена 60, 70, 80 сантиметров? На Икарии мы встретили очень много таких каменных домов. И Икария входит в пятерку долгожителей в мире, потому что у них совсем другой климат, и леса и морской воздух, и в том числе экологически чистые дома. В современном мире тема здоровья очень актуальна, поэтому давайте посмотрим, как эти дома сделаны, какие у них кладки. С чего они сделаны, на какие материалы положены. Монастырь, который находится на острове Патмос, он сложенный на известковый раствор. Но что самое интересное, ему уже около тысяч лет. И он стоит по сей день в хорошем состоянии. Посмотрите, какие высокие стены. Или, например, посмотрите на Родосе, замок великого магистра. Этому замку уже более 500 лет, а он стоит свежий. Единственное, что где-то ветер обдувает, выветривает песчаник. Камни сложены по-разному, где-то на сухую, а где-то на известковый раствор. Народу все вообще очень много домов, которые сложены на глину, на землю. Есть такая еще паспура. Паспура совместно с землей, очень хороший такой материал. Крыши тоже глиной пересыпали, перекладывали бревна, потом перекладывали бамбуком самые простые водоросли. И сверху уже сыпали глину. Все это утрамбовывалось и сверху той же самой глиной красили. Немножко наклончик должен быть и все, вода очень хорошо уходит с таких крыш. Каждый остров имеет свою каменную культуру. И каждый остров строит с того камня, который есть на том или ином острове. На Икарии это в основном пластушки. И вот с таких пластушек очень много каменных домов. Здесь на Икарии мало камня. Именно такого, чтобы увидеть постройки с камня, нет. В основном пластушки совместно с камнем. Это как национальный такой материал, с которого строится остров Икария. Это совсем другая технология, потому что если вы посмотрите на дом или подпорную стену, которая сложена большие камушки совместно с маленькими камушками, вот это перекладывание, расклинивание, это на самом деле очень интересные кладочки. У нас есть насчет этого уроки, которые вы можете посмотреть. С такими камнями намного проще работать, чем большими, потому что его не надо много обрабатывать. Самое главное, чтобы было более-менее лицо и сбить углы можно практически любым молоточком и класть. Я думаю, что когда-нибудь и нам заказ, заказ такой придет, именно построить под старинку, или построить на глину, или построить на известковый раствор. Как раз такая возможность показать и вам, и самому новое что-то подчеркнуть. 
И, конечно, однозначно есть такие заказчики, которые хотят сделать что-то на глину. И я думаю, что такие дома должны стоять очень долго. Что касается домов на глину или на известковый раствор, или вообще на землю, которая у вас под ногами, конечно, вы скажете, как мы можем делать это в холодном климате. Не имеет значения, какой климат. Вы можете хоть в каком климате строить дома на глину. Дома на глину в холодном климате лучше стоят, чем дома на цементный раствор. Потому что цементный раствор получается как монолит, а дома на глину, они в зимнее время увлажняются, а в летнее время они просто высыхают полностью и за счет этого дышит дом. Камень и глина, они сочетаются очень хорошо. В данный момент, когда есть бетонные смеси, которыми можно перевязать потолок, то есть залить бетонную плиту перекрытия и весь дом стянуть, это будет идеально стоять. Единственное, что вам остается сделать, это найти хороших специалистов. То есть нас, и мы вам сделаем в лучшем виде. Просто не жадничайте. Самое главное, что вы должны сделать, это хорошо заплатить моим мастерам. Второе, чтобы они пришли в дом. Я говорю о комнатке, кроватке, стиральной машинке, печке. Не просто поселить нас в балок с клопами. Поэтому все в ваших руках. Если я получу такой заказ, если я увижу человек без фальша, естественно, я уже буду думать по-другому. Я буду отправлять туда ребят или сам даже приеду, закатаю рукава и мы сделаем в лучшем виде. Мы будем гордиться этой работой. Для нас это великая честь, потому что вы предоставили то, что мы хотим. Если вы строите на глину, на известковый раствор, на землю, все швы вы можете расшить цементным раствором, и никакая вода не будет поступать. И никакие мыши не проберутся. И вообще все будет классно с вашей стеной. И я думаю, что вы даже сэкономите на этом. Потому что вам не надо покупать дорогостоящий цемент. И также другие строительные материалы. Заходите к нам на сайт. Заходите к нам на страничке. Смотрите, читайте. Учитесь строить из камня.